எல்லா தரப்புலயும் டேட்டா வச்சிருக்கேன் அந்த படம் நஷ்டம் உலக லெவல்ல அந்த படம் கவனிக்கப்பட்ட படம் பெரிய அவர் வந்து காசுலன்றது வருத்தங்குறாரு இவர் வந்து கட்சிகளோட செயல்பாட்டுனால வருத்தங்குறாரு அவர் வந்து எதையாவது பேசணுன்றதுக்காக ஒரு சில பொறிகளை தட்டி விடுறாரு அதை தாண்டி அவர் வரவே போறது இல்லைன்றது உதயகுமார் முன்வைக்கக்கூடிய கருத்து நீங்க என்ன இதை பார்வையில பாக்குறீங்க இல்ல உதயகுமார் சார் வந்து ரொம்ப நாளா ரஜினி வரமாட்டார்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு பட் அந்த காலம்லாம் கடந்து போச்சு அவர் விரைவில் வரப்போறாரு அதுக்கு அடுத்து லக்ஷ்மண் சார் வந்து ஒரு அழகான விஷயம் சொன்னார் வரப்போறாரு சார் ரஜினிகாந்தால நிஜத்தில் வந்து நடிக்க தெரியாது அவர் வந்து அந்த விஷயத்தில் வந்து ஒரு நல்ல மனிதர் நான் அறிந்த வரையில் அவருடைய உணர்வுகளை உணர்ச்சிகளை வந்து அவரால் மறைக்க தெரியாது ஏன்னா மற்ற அரசியல்வாதி மாதிரி மனசுக்குள்ள ஒன்று வச்சுட்டு வெளியில் ஒன்று பேசணும் அப்படின்னா தூத்துக்குடியிலேன்னு வந்தவனே இந்த மாதிரி பொங்கியிருக்க மாட்டார் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரஜினியுடைய தளபதிகள் தான் அந்த முப்பத்தெட்டு மாவட்ட செயலாளர்கள் அவங்கக்கிட்ட போய் ஒரு ஆலோசனையை நடத்திட்டு வெளியில் வந்து பொய்யாவது என்னுடைய தளபதிகள்லாம் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லாமல் அவங்கக்கிட்ட பேசினதுலேயே தனக்கு ஏமாற்றம் இருக்கிறதா சொன்னார்ல ஸோ அந்த வகையில் ரஜினி வந்து நேர்மையானவர் தான் அதில் மாற்றமே கிடையாது அதே நேரம் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்தணுன்னா நிச்சயமாக பணம் வேணும் ரஜினிகாந்த் தன்னுடைய நாற்பது வருடைய சேமிப்பை எடுத்து அதை வந்து தன்னுடைய கட்சிக்கு போட்டு இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சேவை பண்ணுற அளவுக்கு பெரிய புனிதர் கிடையாது அவரும் அந்த கட்சிக்கான பணத்தை வெளியிலிருந்து திரட்டித்தான் ஆகணும் அதற்கான வேலைகளும் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் அறிந்த வரையில் சார் அதிமுக திமுக செலவு பண்ற மாதிரி நீங்களும் செலவு பண்றதுன்னா நீங்க சிஸ்டம் சேஞ்ச் பண்றவங்க கிடையாது நீங்களும் அதே மாதிரியான ஒரு அரசியலை பண்ண வர்றது நிச்சயமா அந்த ரூட்ல தான் அவர் போயாகணும் ஏன்னா வந்து பிராக்டிக்கல் அப்படிதான் இருக்கு நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஏசி சண்முக மாதிரியான சில கல்வி குறுக்கிடாதீங்க கல்வி தந்தைகள் பல பேர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க கல்வி தந்தைகள் நீங்க நல்ல சென்ஸ்ல சொல்றீங்களா பாராட்டி சொல்றீங்களா நீங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சோ அவங்களுக்கு வந்து சீட்டு தர்றோம் அப்படிங்கிறாங்க ஆமா அதான் அப்படிதான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் சோ அவங்க கிட்ட எல்லாம் ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் யூகம் பிரவீன் காந்தி யூகமா சொல்லும் போது பிஸ்மிக்கு அந்த உரிமை இருக்கா இல்லையா ஆமா ஒரு அவருக்கு இயக்குனருக்கு பல ஒரு கருத்து சுதந்திரம் அதிகமாக ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பிரவீன் காந்த் வந்து ஒரு அழகான விஷயம் சொன்னார் என்னன்னா ரஜினிகாந்த் சொல்றத இந்த ஊடகங்கள் வந்து கரெக்டா மக்கள் கிட்ட போய் சேர்க்கிறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சாரு நானும் ஒரு மீடியா பர்சனா அதை வந்து உண்மையில நூறு சதவீதம் ஒத்துக்கிறேன் சமீபத்தில் ரஜினியுடைய பேட்டியில ஒன்னு சொன்னாருன்னா ரொம்ப டூ மச் ஆஃப் போயிட்டே இருக்கு இப்படியே இருந்தா நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னாரு அவர் யார சொன்னார்னா சிஐஏக்கு எதிராக போராடுகிற ம முஸ்லீம் அமைப்புகளை பற்றி சொன்னார் ஆனால் ஊடகங்கள் அவர் பாஜக அரசு சொன்ன மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு பிஜேபிக்கு எதிராக ரஜினி பொங்கிட்டார் அப்படின்லாம் பிஜேபிக்கு எதிராகவும் சொன்னாலும் சொல்லலை அவருக்கு எதிராக அவர் சொன்னது அவர் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்றாரு அதுதான் ரஜினியின் பிஜேபிக்கு எதிராக அடுத்தடுத்த கேள்விகள் செயல்பாடு சரியில்லை போது பிஜேபி சொல்றது தானே அது இவருடைய பேச்சுக்கு வருவார் ரஜினிகாந்த் தன்னுடைய மாவட்ட செயலாளர்கள்ட்ட இருந்து பேசிட்டு வெளியில வர்றாரு அப்ப அவர் சொல்ற கருத்து எனக்கு ஏமாற்றமா இருக்கு என்றால் அந்த கூட்டத்தில் உள்ள பீட்பேக்ல தான் அவர் ஏமாற்றம் அதை விட்டுட்டு இவர் வந்து எங்க நிதி பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அதை மனதில் வைத்துக் கொள்வாங்க அந்த ஏமாற்றம் இருக்க முடியாது இல்ல சார் எத்தனையோ ஏமாற்றங்களை அவர் பார்த்திருப்பாரு அவருக்கு நடித்த படங்கள் எல்லாம் வெற்றி பெற்றுருச்சா போன படங்களும் இருக்க கூடும் அந்த படம் தோல்வின் அந்த நேரத்தில் சொல்லுவாரா சொன்ன படம் ரஜினி எனக்குறப்ப அது எப்படி இல்ல அங்க நடந்த அது என்னவா கன்வே ஆகுன்றதா கேள்வி ஒரு இடைவேளைக்கு புரியுது எல்லா பத்தியும் பேசுவோம்